நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடுவின் எட்டத்திற்கும் இன்று செய்தி தொகுப்பை வழங்குவதற்காக நான் அம்ரு தீபக் திரிபுராவில் லெனின் சிலை உடைக்கப்பட்டது போல் தமிழகத்தில் நாளை பெரியார் சிலை உடைக்கப்படும் என்று பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜா கருத்து தெரிவித்துள்ளார் ஹெச் ராஜாவின் கருத்துக்கு மு க ஸ்டாலின் வைகோ திருமாவளவன் கி வீரமணி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் திரிபுராவில் பாஜக ஆட்சியை கைப்பற்றியதை அடுத்து அந்த மாநிலத்தில் உள்ள ஈஸ்வர் சந்திரா கல்லூரி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ரஷ்ய புரட்சியாளர் லெனின் சிலை ஜே சிபி எந்திரத்தால் இடித்து தள்ளப்பட்டது சிலை இடிக்கப்பட்ட போது அங்கு பாஜக கொடியோடு நின்று சிலர் பாரத் மாதா கி ஜே என முழக்கமிட்டனர் லெனின் சிலை அகற்றப்பட்டது குறித்து முகநூலில் கருத்து தெரிவித்த பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜா திரிபுராவில் இன்று லெனின் சிலை உடைக்கப்பட்டது போல் தமிழகத்தில் நாளை பெரியார் சிலை உடைக்கப்படும் என குறிப்பிட்டார் ஹெச் ராஜாவின் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்கு கண்டனம் தெரிவித்த திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவரை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்து சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர் வன்முறையை தூண்டக்கூடிய வகையில அடிக்கடி இது போன்ற கருத்துக்களை பேச்சுக்களை தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு நியாயமாக அவரை வந்து கைது செஞ்சு கைது செய்கிறது மட்டும் இல்லை குண்டர் சட்டத்தில் போட்டு அவரை உள்ளே கொண்டு போடணும் பெரியார் சிலையை சேதப்படுத்துவோரின் கை கால்கள் துண்டு துண்டாக்கப்படும் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ ஹெச் ராஜாவுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தார் ஹெச் ராஜாவின் முப்பாட்டன் வந்தாலும் பெரியார் சிலைகளை உடைக்க முடியாது என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவன் சூளுரைத்தார் ஹெச் ராஜா அவர்களின் இந்த பேச்சு அவரது ஆணவத்தின் உச்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறது தமிழகத்தில் பெரியார் சிலைகளை அகற்றுவதற்கு எந்த சக்தியாலும் முடியாது தமிழ் மண் என்பது பெரியார் மண் சமூக நீதிக்கான மண் இந்த மண்ணில் மதவாத சக்திகளுக்கு பிரிவினைவாத சக்திகளுக்கு சாதி வெறியர்களுக்கு ஒருபோதும் இடம் இருக்காது என்பதை விடுதலை சிறுத்தைகள் அழுத்தமாக கூறுகிறது பெரியார் சிலையை தொட்டு பார்த்தால் என்ன நடக்கும் என்பது ஹெச் ராஜாவுக்கே தெரியும் என நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் எச்சரித்தார் சரி வா பெரியார் சிலை தொ எடுங்க அப்போ நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அது அவர் இல்லை அவங்க தாத்தா இல்லை அவங்க பாட்டை முப்பாட்டை வந்தாலும் அதை தொட முடியாது அது இதேபோல் திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவை பொதுச் செயலாளர் சுபவீர பாண்டியன் உள்ளிட்ட பலரும் ஹெச் ராஜாவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர் தமிழக அரசியல் தலைவர்களின் கண்டனம் மற்றும் எச்சரிக்கையை அடுத்து முகநூலில் தெரிவித்த கருத்தை ஹெச் ராஜா நீக்கியுள்ளார் இதனிடையே திரிபுராவில் லெனின் சிலை அகற்றப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கொல்கத்தாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் பேரணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது மத்திய அரசுக்கு எதிராக முழக்கமிட்ட அவர்கள் லெனின் சிலையை மீண்டும் ஈஸ்வர் சந்திர கல்லூரி வளாகத்தில் வைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் அதிமுக திமுக எம்பிக்கள் கூட்டாக போராட்டம் நடத்தினர் இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி அமளியில் ஈடுபட்டதால் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளின் நடவடிக்கையும் பாதிக்கப்பட்டது காவிரி நதிநீர் பங்கீட்டு தொடர்பான மேல்முறையீட்டு வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் ஆறு வார காலத்திற்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது ஆனால் இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளை பிரதமர் சந்திக்க மறுப்பதாக புகார் எழுந்தது இந்த நிலையில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்துவது பற்றி ஆலோசிக்க தமிழகம் கர்நாடகம் உள்ளிட்ட நான்கு மாநில பிரதிநிதிகளும் வரும் ஒன்பதாம் தேதி டெல்லி வரும்படி மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சகம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது இருப்பினும் இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இரண்டாவது நாளாக தமிழக எம்பிக்கள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளின் நடவடிக்கையும் பாதிக்கப்பட்டது மாநிலங்களவையில் சபாநாயகர் இருக்கையை முற்றுகையிட்ட எம்பிக்கள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் உடனடியாக அமைக்கப்பட வேண்டும் என முழக்கம் எழுப்பினர் இதனால் அவையில் கூச்சல் குழப்பம் நிலவியது மாநிலங்களவை அடுத்தடுத்து இரண்டு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டு பின்னர் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது
இதேபோல் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் மற்றும் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி முறைகேடு பற்றி விவாதிக்க கோரி மக்களவையில் உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர் இதன் காரணமாக முதலில் பதினோரு மணி வரையிலும் பின்னர் நாள் முழுவதும் அவையை ஒத்திவைப்பதாக சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜன் அறிவித்தார் தொடர்ந்து நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் அமைந்துள்ள காந்தி சிலை அருகே திரண்ட தமிழக எம்பிக்கள் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க கோரி போராட்டம் நடத்தினர் இந்த போராட்டத்தில் அதிமுக எம்பிக்கள் மட்டுமின்றி திமுக எம்பிக்கள் கனிமொழி திருச்சி சிவா ஆர் எஸ் பாரதி இடதுசாரி எம்பிக்கள் டி கே ரங்கராஜன் டி ராஜா உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனர் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறு வார காலத்திற்குள் காவேரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க முடியாது என்று சொல்லுவது நிச்சயமாக தமிழக விவசாயிகளுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் எதிரான ஒரு கருத்து இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்தில் இதற்காக நாங்கள் போராடுவோம் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்படும் வரை தமிழகத்தை சேர்ந்த அனைத்து கட்சியினரும் ஒன்றிணைந்து போராடுவோம் என மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை தெரிவித்தார் இன்னைக்கு வந்து முப்பத்தி ஏழு பேர் இருக்கிறேன் லோக்சபாவில் இருக்கிறேன் பதிமூணு பேர் ராஜ்யசபாவில் இருக்கிறவங்க ஆக ஐம்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இப்போ அனைத்து இந்திய அண்ணாதிக்கிறது பெரிய கட்சி இன்னைக்கு சொல்ல போனாக்க அந்த அளவுக்கு இருக்கிற அந்த வலிமை இருக்கும்பொழுது மக்களுடைய எண்ணமும் எங்கள் பக்கம் இருப்பதன் காரணமாக அதை பிரதிபலிக்கும் வகையில் எங்கள் போராட்டம் தொடரும் மத்திய அரசுக்கு நாங்கள் நிர்பந்தத்தை தருவோம் இதில் வெற்றி பெறுவோம் நம்பிக்கை எங்கள் இருக்கிறது இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி சென்னையில் விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தினர் சைதாப்பேட்டையில் அனைத்து விவசாயிகள் சங்க ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி ஆர் பாண்டியன் தலைமையில் திரண்ட விவசாயிகள் ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட ஊர்வலமாக சென்றனர் அப்போது போலீசார் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தியதால் சாலையில் அமர்ந்து விவசாயிகள் போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர் இதனால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு தள்ளுமுள்ளு நடந்தது இதையடுத்து விவசாயிகள் அனைவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர் தமிழக முதலமைச்சர் ஆளுநர் இணைந்து பிரதமர் சந்திப்புக்கான ஏற்பாட்டையும் செய்ய வேண்டும் அந்த காவிரி நடுவர் மன்றம் மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதற்கான அந்த உத்தரவாதம் ஆறு வார காலத்திற்குள்ளாக நிறைவேற்றப்படும் என்கிற உத்தரவாதத்தை கவர்னர் சொல்லியிருக்கிறார் அதை ஏற்றிருக்கிறோம் நடக்கும் என்கிற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி உடனடியாக காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைத்தால் மட்டுமே டெல்டா மாவட்டங்களில் விவசாயம் தொடரும் என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது இதனை கருத்தில் கொண்டு அதற்கான நடவடிக்கையை மத்திய அரசு விரைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் என தமிழக விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் தமிழக அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள வெற்றிடத்தை தம்மால் நிரப்ப முடியும் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசியது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள ஸ்டாலின் தமிழக அரசியலில் வெற்றிடம் ஏதும் இல்லை என தெரிவித்துள்ளார் இதேபோன்று பல்வேறு தலைவர்களும் கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் சென்னை வேலப்பன் சாவடியில் உள்ள ஏ சி எஸ் மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் திங்கட்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் எம்ஜிஆர் சிலையை திறந்து வைத்து பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த் எம்ஜிஆரின் நல்லாட்சியை தம்மால் கொடுக்க முடியும் என்றும் தமிழக அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள வெற்றிடத்தை தம்மால் நிரப்ப முடியும் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் தமிழில் பேசினால் மட்டுமே தமிழ் வளராது தமிழன் வளர்ந்தால்தான் தமிழ் வளரும் என்றார் தமிழன் தமிழ் பேசினா மட்டும் தமிழ் வளராதுங்க தமிழன் வளர்ந்தால்தான் தமிழ் வளரும் தமிழ் பேசினால் தமிழ் வளராது என ரஜினிகாந்த் கண்டுபிடித்துள்ளதாக தமிழக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் பேசினால் தமிழ் வளராது என்கின்ற ஒரு ஒரு கண்டுபிடிப்பை வந்து அன்பு சகோதரர் ரஜினிகாந்த் வந்து நேற்று கண்டுபிடிச்சு அதன் மூலம் வந்து ஒரு தமிழுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை சேர்த்தவராக இன்றைக்கி இருக்கார் இன்றைக்கி தமிழ் அறிஞர்கள்லாம் நிச்சயமாக அது வந்து உணர்வாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது வெற்றிடம் குறித்த ரஜினிகாந்தின் பேச்சுக்கு கருத்து தெரிவித்துள்ள திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வெற்றிடம் இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றார் அந்த வெற்றிடம் இருப்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அது தமிழ்நாட்டு மக்களும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் அடுத்து மாற்று ஆட்சியாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் ஆட்சிக்கு வரப்போகிறது மக்கள் அதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் ரஜினி முதலில் தெளிவாக நடை போடட்டும் பின்னர் மக்கள் எடை போடுவார்கள் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் வருங்காலம் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம் அவரே சொல்லி இருக்கிறார் எம்ஜிஆர் மாதிரி நான் இல்ல எம்ஜிஆர் போல நான் இருப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறேன் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல எல்லோரும் தெளிவான நடை போடட்டும் பின்பு மக்கள் எடை போடுவார்கள் 
ரஜினிகாந்த் நடிக்க செல்வதே சரி என்று தெரிவித்துள்ள நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வெற்றிடத்தை நிரப்புவதாக அவர் கூறுவது சந்தர்ப்பவாதம் என்றார் அவர் வெற்றிடத்தை நிரப்ப வந்திருக்கார் வேற எதுக்கும் வரல நாங்கள் எங்களுக்கு என்று தனித்த இடத்தை உருவாக்கி கொண்டு போகிறோம் வெற்றிடம் நாற்காலியில் இருந்த ஆளு இல்லை நம்ம வந்து உட்காரலான்னு நினைக்கிறது இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஏமாற்று எவ்வளோ பெரிய சந்தர்ப்பவாத நிலைப்பாடு யோசிச்சு பாருங்கள் அதே நேரத்தில் ரஜினி தம்மை விட எம்ஜிஆரை நம்புவதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார் எம்ஜிஆரை சொல்லித்தான் இங்கே அரசியல் செய்ய முடியும் எம்ஜிஆர் பெயரை சொல்லித்தான் ஆட்சிக்கு வர முடியும் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்தே நம்புகிறார் என்றுதான் அவர் தன்னை நம்புவதை விட எம்ஜிஆரை நம்புகிறார் என்றுதான் அவருடைய பேச்சு வெளிப்படுத்துகிறது இதை அவருடைய ரசிகர்களே ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்பதை அவர் தான் சொல்ல வேண்டும் ரஜினிகாந்தின் எம்ஜிஆர் குறித்த பேச்சுக்கு தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் வேலுமுருகன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் ரஜினிக்கு பின்னால் பாஜக உள்ளதாகவும் அந்த கட்சியின் தூண்டுதலின் பேரில் தான் எம்ஜிஆர் சிலையை திறந்து வைத்துள்ள ரஜினி தமிழக பிரச்சனையை மடைமாற்ற பார்ப்பதாகவும் வேல்முருகன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் முதன்முறையாக கொண்டுவரப்பட்ட பிளஸ் ஒன் வகுப்புகளுக்கான பொதுத் தேர்வு புதன்கிழமை தொடங்குகிறது பொதுத் தேர்வுக்கு மாணவர்கள் எவ்வாறு தயார்படுத்தப்பட்டனர் என்பது குறித்து விளக்குகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு நடத்தப்படும் பொதுத் தேர்வை போல பதினொன்றாம் வகுப்புக்கு நடப்பு கல்வியாண்டில் பொதுத் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது பொதுத் தேர்வுகள் புதன்கிழமை தொடங்கி ஏப்ரல் பதினாறாம் தேதி வரை நடக்கிறது கடந்த காலங்களில் நடைபெற்ற பிளஸ் ஒன் தேர்வில் முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாள்களை வைத்து மாணவர்கள் தயாராகி வந்த நிலையில் முதன்முறையாக பொதுத் தேர்வு நடத்தப்படுவதால் வினாத்தாள்கள் எந்த முறையில் கேட்கப்படும் என்ற கேள்வியும் மாணவர்களிடம் எழுந்துள்ளது ஆனால் வினா வங்கியை வைத்தும் பள்ளிகளில் நடக்கும் சிறப்பு வகுப்புகள் மூலமாகவும் பொதுத் தேர்வுக்கு தயாராகி இருப்பதாக மாணவர்கள் தெரிவித்தனர் நாங்கள் காலையில் மார்னிங் டெஸ்ட்லாம் எழுதுகிறோம் ஈவினிங் ஸ்டெடியில் இருக்கிறோன்றதுனால எங்களுக்கு எதுவும் தெரியல டென்த்தில் படித்த மாதிரி தான் இங்கேயும் படிக்கிறோம் ரொம்ப படிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நாங்கள் படித்ததே தானே திரும்பி ஒரு தடவை ரிவிஷன் பண்ணால் போதுன்ற அளவுக்கு தான் இருக்குது ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது நாங்கள் ப்ளஸ் ஒன் பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதுறது நடுவில் கூட வந்துச்சு ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸாம் எழுத விருப்பம் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கூட எங்களுக்கு ஒரு தபால் பெட்டி கூட வச்சாங்க நாங்கள் அப்போ கூட எங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குன்னு சொல்லி தான் நாங்கள் லெட்டர் போட்டோம் அதே மாதிரி எங்களுக்கு எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் அமைஞ்சிருச்சு அதேமாதிரி நாங்கள் நல்லபடியாக நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி எங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸாமுக்கு பத்து நாள் எட்டு நாள் பன்னெண்டு நாள் லீவ் இருக்கு நாங்கள் நல்லபடியாக படித்து நல்ல எக்ஸாம் எழுதி நல்ல ரிசல்ட் கொடுப்போம் ஸ்கூலுக்கு பொதுத் தேர்வு தங்களுக்கும் புதிய அனுபவமாக இருப்பதாகவும் குழப்பமடைந்த மாணவர்களின் மனநிலையை மாற்றி தேர்வுக்கு தயார்படுத்தி இருப்பதாகவும் ஆசிரியர்கள் தெரிவித்தனர் இந்த ஆண்டானது ஜூலையிலிருந்தே பதினொன்றாம் வகுப்பிற்கும் சேர்த்து அந்த எயிட் டு நைன் மார்னிங் டெஸ்ட் எழுதுனாங்க அதே மாதிரி சனிக்கிழமை என்னைக்கெல்லாம் விடுமுறை நாட்களோ அந்த விடுமுறை நாட்கள்லையும் சுழற்சி தேர்வானது நடைபெற்றது ஸோ பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவிகளை பொறுத்த வரைக்கும் டெஸ்ட் அந்த எக்ஸாம் அப்படிங்கிற பயம் இல்லை பதினொன்றாம் வகுப்பில் அறுநூறு மதிப்பெண்களுக்கு தேர்வுகள் நடந்தாலும் அறுபது மதிப்பெண்கள் அகமதிப்பீடு என்பது மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக ஆசிரியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இதனிடையே பதினோராம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை எட்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஓராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து மாணவ மாணவியர் எழுத உள்ளனர் என்றும் தமிழ் வழியில் பயின்று தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு தேர்வு கட்டணம் செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் பள்ளிக் கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது மேலும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் அனைவருக்கும் கூடுதலாக ஒரு மணி நேரம் கால அவகாசம் வழங்கப்பட உள்ளது மாணவர்கள் காப்பி அடிப்பதை தடுக்க நான்காயிரம் பேர் கொண்ட பறக்கும் படையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையில் கண்டி பகுதியில் புத்த மதத்தினருக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் ஏற்பட்ட கலவரம் மேலும் பரவாமல் இருக்கும் வகையில் நாடு முழுவதும் அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளது இலங்கையில் கண்டியில் இஸ்லாமியர்களுக்கும் புத்த மதத்தினருக்கும் இடையே மோதல் மூண்டுள்ளது மத மாற்றத்தில் இஸ்லாமியர்கள் ஈடுபடுவதாக பௌத்தர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதே நேரத்தில் தங்களை குறிவைத்து தாக்குதல் நடைபெறுவதாக இஸ்லாமியர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் கண்டியில் புத்த மதத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் கொல்லப்பட்டார் இதையடுத்து இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான வன்முறை கண்டி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள நகரங்களில் பரவ தொடங்கியது கண்டி மாகாணத்தின் தெல்தனிய மற்றும் பல்லேகல நகரங்களில் இஸ்லாமியருக்கு எதிராக வன்முறை நிகழ்ந்தது அவர்களுக்கு சொந்தமான முப்பதுக்கும் அதிகமான வர்த்தக நிலையங்கள் வீடுகள் வாகனங்கள் தீயிட்டு கொளுத்தப்பட்டன மேலும் பள்ளி வாசல்களும் ச
தண்டி சம்பவத்தை கண்டித்து இலங்கை தலைநகர் கொழும்புவில் திங்கட்கிழமை இரவு முதல் இஸ்லாமியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அதிபர் பிரதமர் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்கள் செல்லும் சாலை முடக்கப்பட்டது வன்முறை சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளதை அடுத்து அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசேனா தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் மதக்கலவரம் மேலும் பரவாமல் தடுக்கும் வகையில் நாடு முழுவதும் பத்து நாட்களுக்கு அவசர நிலை பிரகடனம் செய்வது என்று முடிவு செய்யப்பட்டு அது உடனடியாக அமல்படுத்தப்பட்டது இந்நிலையில் கலவரம் ஏற்பட்ட கண்டியில் இராணுவத்தினரும் சிறப்பு போலீஸ் படையினரும் குவிக்கப்பட்டு அமைதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனிடையே கண்டி வன்முறை சம்பவத்தில் உயிரிழந்த இஸ்லாமிய இளைஞரின் உடல் செவ்வாய்க்கிழமை மீட்கப்பட்டுள்ளது தனது வீடு தீ வைக்கப்பட்ட நிலையில் பெற்றோர் சகோதரரை காப்பாற்றிய அந்த இளைஞர் தப்பிக்க முடியாமல் வீட்டுக்குள் சிக்கி உயிரிழந்தார் இனி செய்திகளை துல்லியமாகவும் விரைவாகவும் தரும் எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் துரித செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் உள்ள கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கான நான்கு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது கூட்டுறவுத்துறை பால் உற்பத்தி மற்றும் பால் பண்ணை துறைகளின் கீழ் உள்ள பதினெட்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து சங்கங்களின் நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தலை கூட்டுறவு தேர்தல் ஆணையம் நடத்துகிறது மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்களால் முதல் நிலைக்கான தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு மார்ச் பனிரெண்டாம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையர் ராஜேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்ற கூட்டுறவு தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்களின் பதவிக்காலம் வருகிற ஏப்ரல் மாதம் நிறைவடைகிறது டப்பிங் கலைஞர்களுக்கான தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற நிலையில் நடிகர் ராதாரவி திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலினை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சரித்திரம் தெரியாத நபர்கள் தற்போது நடிகர் சங்க தலைமையில் இருப்பதாகவும் தவறான தலைவர்களை தேர்ந்தெடுத்ததற்காக நடிகர் சங்க உறுப்பினர்கள் வருந்துவதாகவும் தெரிவித்தார் யாரை கொண்டு வந்தால் பேசி நம்ம எப்படி காப்பாற்றுவார்கள் அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு அதனால சும்மா சிறுபிள்ளைத்தனமாக பேசிவிடக்கூடாது என்பதற்க சொல்லிக் கொள்கிறேன் இது என்னுடைய குடும்பம் நம்முடைய குடும்பம் நிச்சயமாக எல்லாருக்குமே நான் உறுதுணையாக இருப்பேன் என்று சொல்லிக் கொள்கிறேன் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய சசிகலா தரப்பில் கால அவகாசம் கேட்ட மனுவை நீதிபதி ஆறுமுகசாமி ஆணையம் தள்ளுபடி செய்தது ஏற்கனவே ஐந்து முறை கால அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டும் உரிய பதில் அளிக்கவில்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டிய ஆணையம் மேலும் தாமதித்தால் சசிகலாவிடம் நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தப்படும் என்றும் சசிகலாவிற்கு எதிரான முடிவு எடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளார் இதனிடையே ஜெயலலிதாவின் கார் ஓட்டுநர் கண்ணன் நீதிபதி ஆறுமுகசாமி ஆணையம் முன் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார் ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றபோது தாம் நேரில் சென்று பார்த்ததாக ஓட்டுநர் கண்ணன் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார் திருச்சியில் ஏர்செல் அலுவலகம் முன்பு வாடிக்கையாளர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் ஏர்செல் தொலைத் தொடர்பு நிறுவனத்தின் சேவை மீண்டும் துண்டிக்கப்பட்டதால் வாடிக்கையாளர்கள் ஏர்செல் அலுவலகம் முன்பு குவிந்தனர் அலுவலகம் நீண்ட நேரமாக திறக்காததால் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாடிக்கையாளர்கள் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் போலீசார் பேச்சுவார்த்தையை அடுத்து அவர்கள் கலைந்து சென்றனர் இந்த போராட்டத்தால் இரண்டு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அதிகரித்துள்ள வெயிலின் தாக்கத்தால் தர்பூசணி விற்பனை உயர்ந்துள்ளது கடந்த இரண்டு நாட்களாக கிருஷ்ணகிரி ஹொசூர் ஊத்தங்கரை பருகூர் ஆகிய இடங்களில் காலை எட்டு மணிக்கே வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது தற்போது பகல் நேரங்களில் வெப்பநிலை முப்பத்தி டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு வாட்டி வதைப்பதால் உடலின் வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்த தர்பூசணி பழங்களை மக்கள் வாங்கி செல்கின்றனர் கிலோ பதினைந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை விற்கப்படும் தர்பூசணி பழங்களின் விற்பனையும் சூடுபிடித்துள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் அருகே பள்ளி வாகனத்தை யானை விரட்டி சென்ற காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன பந்தலூரை அடுத்த உப்பட்டியில் இருந்து மாணவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு தனியார் பள்ளி ஒன்றின் வாகனம் புறப்பட்டது இந்த நிலையில் பெருங்கரை என்ற இடத்தில் வாகனம் வந்தபோது எதிரே வந்த யானை அந்த வேனை துரத்தியது இதனால் மாணவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்
முதலமைச்சராக தேசிய மக்கள் கட்சியின் கான்ரட் சங்மா பதவியேற்றார் ஷில்லாங்கில் நடைபெற்ற விழாவில் அவருக்கு மேகாலயா ஆளுநர் கங்கா பிரசாத் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் அவருடன் பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர் இந்த விழாவில் பாஜக தேசிய தலைவர் அமித்ஷா மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அறுபது சட்டமன்ற தொகுதிகளில் பத்தொன்பது இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்ற தேசிய மக்கள் கட்சி பாரதிய ஜனதா உட்பட ஐந்து கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி அமைத்துள்ளது திரிபுராவின் புதிய முதலமைச்சராக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் பிப்லாப் குமார் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் அண்மையில் நிறைவடைந்த திரிபுரா மாநில தேர்தலில் முப்பத்தைந்து இடங்களை பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக வெற்றி பெற்றது இதனையடுத்து நடைபெற்ற பாஜக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் பிப்லாப் குமார் ஏகதனமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக கட்சியின் மேலிட பார்வையாளரான மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்தார் மேலும் பாஜகவின் பழங்குடியினர் பிரிவு தலைவர் ஜிஷ்ணு தேப் வர்மா துணை முதலமைச்சராகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் இருபத்தைந்து ஆண்டு கால ஆட்சி செய்து வந்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை வீழ்த்தி திரிபுராவில் பாஜக ஆட்சியை கைப்பற்றியுள்ளது புதிய அமைச்சரவை வருகிற வெள்ளிக்கிழமை பதவியேற்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தெலுங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவின் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கும் வகையில் குண்டு துளைக்காத ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள அதிநவீன சகுசு பேருந்தை வாங்க உள்ளாட்சித்துறை முடிவு செய்துள்ளது கடந்த வாரம் தெலுங்கானா எல்லைப்பகுதியில் மாவோயிஸ்டுகள் பத்து பேர் பாதுகாப்பு படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் இதனால் முதல்வரின் பாதுகாப்பை அதிகரிப்பது தொடர்பாக தலைமை செயலகத்தில் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் டெண்டர் விடுவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தினர் இதில் முதல்வருக்காக அதிநவீன சொகுசு பேருந்தை வாங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கர்நாடக மாநிலத்தில் நகைக்கடை ஒன்றில் அறிவாள் முனையில் மூன்று பேர் கொள்ளையடித்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது கர்நாடகாவின் ராம் நகரில் உள்ள நகைக்கடைக்குள் ஹெல்மெட் அணிந்து சென்ற மூன்று பேர் திடீரென அறிவாளை காட்டி விரட்டி கொள்ளையடிக்க முயன்றனர் கொள்ளை சம்பவத்தை தடுக்க முயற்சித்த நகைக்கடை ஊழியரையும் கொள்ளையர்கள் தாக்கிவிட்டு நகைகளுடன் தப்பியோடினர் இந்த சம்பவம் அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி வெளியாகியுள்ளது இந்த காட்சிகளை வைத்து கொள்ளையர்கள் பற்றி காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பீகார் மாநிலத்தில் பொது இடத்தில் மனைவியிடம் தவறாக நடந்து கொள்ள முயன்ற கணவர் தோப்புக்கரணம் போட வைக்கப்பட்ட காட்சி வெளியாகியுள்ளது பீகாரின் சுபால் என்ற இடத்தில் மனைவியிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த கணவர் திடீரென அத்துமீறி நடந்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது இதை பார்த்த அங்கிருந்தவர்கள் மனைவியிடம் மன்னிப்பு கேட்க கோரியும் தவறை உணர்த்தும் வகையில் தோப்புக்கரணம் போட வைத்தனர் இதை அங்கிருந்த ஒருவர் தனது செல்போனில் படம் பிடித்து வெளியிட்டுள்ளார் ஆந்திர மாநிலம் சந்திரகிரி ரயில் நிலையம் பெண்கள் மட்டுமே பணியாற்றும் மகளிர் ரயில் நிலையமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது சித்தூர் திருப்பதி இடையே சந்திரகிரியில் இருக்கும் ரயில் நிலையத்தில் பெண்களுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை அளிக்க தெற்கு ரயில்வே திட்டமிட்டது இதனையடுத்து சந்திரகிரி ரயில் நிலையத்தில் பணிபுரியும் ஆண் ஊழியர்கள் வேறு ரயில் நிலையங்களுக்கு மாற்றப்பட்டு அந்த காலியிடங்களுக்கு பெண்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் இதனால் சந்திரகிரி ரயில் நிலையம் பெண்கள் மட்டுமே வேலை செய்யும் ரயில் நிலையமாக மாற்றியமைக்கப்பட்டது ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை அமைய முழுமையான நிதி திரட்டப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சுமார் முப்பத்தி ஒன்பது கோடி திரட்டப்பட்டதாக தமிழ் இருக்கை தன்னார்வலர் ஒருங்கிணைப்பாளர் தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழ் இருக்கைகள் அமைய உழைத்த தன்னார்வலர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் தொழிலதிபர்கள் மாணவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் செயற்குழு நன்றி தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்காவில் பனி செறிவில் சிக்கி பணியில் புதைந்த விளையாட்டு வீரரை சக விளையாட்டு வீரர்கள் போராடி காப்பாற்றினர் கலிபோர்னியாவை சேர்ந்த பனிச்சருக்கு வீரர்கள் அங்குள்ள பனிமலையில் சாகசத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக நிகழ்ந்த பனிச்சரிவில் ஈவன் ஹக் என்ற வீரர் பணியில் சிக்கி உள்ளே புதைந்தார் இதனை கண்டு அதிர்ச்சியில் உறைந்த சக வீரர்கள் பணிக்குள் புதைந்திருந்த அவரை போராடி மீட்டனர் பணியில் இருந்து மீட்கப்பட்ட அவர் உயிருடன் இருந்ததை கண்டு உடனிருந்தவர்கள் மகிழ்ச்சியில் திளைத்தனர் இந்திய பங்குச் சந்தைகள் தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக சரிவை சந்தித்துள்ளன மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண்ணான சென்செக்ஸ் நானூற்றி இருபத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் குறைந்து முப்பத்து மூன்றாயிரத்து முன்னூற்றி பதினேழு புள்ளிகள் என்ற நிலையில் வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது இதேபோல தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண்ணான நிப்டி நூற்று ஒன்பது புள்ளிகள் சரிந்து பத்தாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் என்ற நிலையில் வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது வங்கி பங்குகளின் விலை கடுமையாக சரிந்ததே பங்குச் சந்தைகளில் சரிவு ஏற்பட காரணம் என பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறியுள்ளனர் 
சென்னை மாகாணம் தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டதன் பொன் விழாவை விமர்சையாக நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் காவல்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் பங்கேற்கும் மூன்று நாள் மாநாடு தலைமைச் செயலகத்தில் திங்கட்கிழமை தொடங்கியது அன்றைய தினம் சட்டம் ஒழுங்கு பாதிப்பு பற்றி ஆலோசிக்கப்பட்ட நிலையில் இரண்டாவது நாளாக மாவட்ட ஆட்சியர்கள் பங்கேற்ற கூட்டத்தில் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டன கூட்டத்தில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னை மாகாணம் தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டதன் பொன் விழாவை விமர்சையாக நடத்த திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் இதற்காக மாவட்டந்தோறும் விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்திட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் பொன் விழா ஆண்டாக இந்த ஆண்டினை கொண்டாட தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது அதன்படி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் மாவட்டம் தோறும் விளையாட்டுப் போட்டிகள் கட்டுரை போட்டிகள் பேச்சுப் போட்டிகள் என பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை சிறப்பாக நடத்திட வேண்டும் இப்போட்டியின் முத்தாய்ப்பாக சென்னையில் ஒரு மாவட்ட விழா நடத்தப்பட உள்ளது ஆட்சியர் அலுவலகங்களுக்கு வரும் கோப்புகளை காகிதங்களாக பார்க்கக்கூடாது என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் ஒவ்வொரு கோப்புகளின் பின்னணியில் தனி மனித வாழ்க்கை பிரச்சினைகள் சமுதாய திட்டங்கள் உள்ளிட்டவை அடங்கியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் கோப்புகள் தேங்காத வகையில் உடனடியாக தீர்வு காண வேண்டும் என்று அறிவுறுத்திய முதலமைச்சர் குறிப்பாக முகாம்களில் பெறப்படும் மனுக்கள் மீது ஆட்சியர்கள் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் தமிழக அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் பயனாளிகளை சென்றடைகிறதா என்பதை ஆட்சியர்கள் கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும் ஆட்சியர்களின் சிறப்பான பணியால் தான் பயிர் காப்பீட்டுத் தொகையை விவசாயிகள் பெறுவதாகவும் அவர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் மேலும் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா நடத்த சிறப்பான ஒத்துழைப்பு அளித்த ஆட்சியர்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் ஐ என் எக்ஸ் முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட கார்த்தி சிதம்பரத்தை மேலும் மூன்று நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐக்கு டெல்லி பாட்டியாலா நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா நிறுவனத்திற்கு விதிமுறைகளை மீறி அந்நிய முதலீடுகளை பெற்றுத் தந்ததாக கார்த்தி சிதம்பரத்தை சிபிஐ கைது செய்தது அவரை ஆறு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரித்த சிபிஐ மீண்டும் டெல்லி பாட்டியாலா நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தியது அப்போது வழக்கு தொடர்பாக கார்த்தி சிதம்பரத்திடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்த உள்ளதால் அவரது காவலை மேலும் ஒன்பது நாட்களுக்கு நீட்டிக்க வேண்டும் என சிபிஐ தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் துஷார் மேத்தா வாதாடினார் கார்த்திக் சிதம்பரம் மற்றும் இந்திராணி முகர்ஜியிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணை குறித்து வெளிப்படையாக தெரிவிக்க முடியாது என்பதால் விசாரணை ஆவணங்களை சீலிடப்பட்ட கவரில் நீதிபதி முன்பு சிபிஐ தாக்கல் செய்தது தொடர்ந்து வாதாடிய துஷார் மேத்தா விசாரணையில் ஏராளமான உண்மைகள் வெளிவந்திருப்பதாகவும் வடக்கில் வேறு சில நிறுவனங்களுக்கும் தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்துள்ளதாகவும் கூறினார் தாங்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு கார்த்தி சிதம்பரம் போதிய ஒத்துழைப்பு தரவில்லை என்று குற்றம் சாட்டிய சிபிஐ தரப்பு வழக்கறிஞர் உங்களது பெயர் என்ன என்று கேட்டால் அரசியல்வாதி என கார்த்தி சிதம்பரம் கூறுவதாக தெரிவித்தார் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்த கார்த்தி சிதம்பரம் வழக்கறிஞர் அபிஷேக் மனு சிங்வி கார்த்தி சிதம்பரத்தை எப்படியாவது சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என சிபிஐ முயற்சிப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்க தயாராக உள்ளதாகவும் ஆனால் சிபிஐ விரும்பும் வாக்குமூலத்தை கார்த்தி சிதம்பரம் அளிக்க மாட்டார் என்றும் அபிஷேக் மனு சிங்வி வாதாடினார் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் சிபிஐ எந்த சம்மனும் அனுப்பாத நிலையில் திடீரென எப்படி அவர்களுக்கு ஆதாரம் கிடைத்தது எனவும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி கார்த்தி சிதம்பரத்தை மேலும் மூன்று நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐக்கு அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டார் வரும் ஒன்பதாம் தேதி காலை பதினோரு மணிக்கு மீண்டும் கார்த்தி சிதம்பரத்தை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்றும் நீதிபதி அறிவுறுத்தினார் கார்த்தி சிதம்பரத்தை காண நீதிமன்றம் வந்திருந்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் வழக்கு தொடர்பாக செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க மறுத்து காரில் புறப்பட்டுச் சென்றார் இதனிடையே கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு ஆதரவாக அவரது சொந்த ஊரான காரைக்குடியை அடுத்த கண்டனூரை சேர்ந்த இருபதற்கும் மேற்பட்டோர் பாட்டியாலா நீதிமன்ற வளாகத்தில் குவிந்திருந்தனர் அவர்களிடம் அரசியலில் இதெல்லாம் சாதாரணம் என்று கூறிய கார்த்தி சிதம்பரம் இதற்காக இவ்வளவு தொலைவு வர வேண்டுமா என கேட்டார் மேலும் சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு செல்லும் முன்பு காரில் நின்றபடி ஆதரவாளர்களை கண்டு அவர் கையை உயர்த்தி உற்சாகப்படுத்தினார் அப்போது ப சிதம்பரத்திற்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் பாஜக அரசு இந்த வழக்கை தொடர்ந்திருப்பதாக அவர்கள் முழக்கம் எழுப்பினர் சென்னையில் நகை கடை ஒன்றில் நள்ளிரவில் புகுந்த கொள்ளையர்கள் பத்து கிலோ தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்துச் சென்றுள்ளனர் ஐந்து தனிப்படைகளை அமைத்து கொள்ளையர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்
சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள ஏ கே எஸ் ஜுவல்லரி என்ற நகைக்கடையை திங்கட்கிழமை இரவு வழக்கம் போல பூட்டிவிட்டு உரிமையாளர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் சென்று விட்டனர் செவ்வாய்க்கிழமை காலை கடை திறக்க ஊழியர்கள் வந்தபோதுதான் கடையில் நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது தெரிய வந்தது முதற்கட்ட விசாரணையில் கடையில் இருந்த பத்து கிலோ தங்க நகைகள் கொள்ளை போனது தெரிய வந்துள்ளது நள்ளிரவில் பின்பக்கம் வழியாக மூன்றாவது மாடிக்கு ஏறிய கொள்ளையர்கள் அங்கிருந்த சிறிய ஜன்னலை உடைத்து உள்ளே புகுந்து பத்து கிலோ நகைகளை கொள்ளையடித்துள்ளனர் கடையின் உட்பக்கம் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவிகளையும் உடைத்து காட்சிகள் பதிவு செய்யும் கருவியையும் திருடிச் சென்றனர் கொள்ளை நடந்த போது அலார சத்தம் ஒழிக்கும் நவீன பாதுகாப்பு வசதிகள் எதுவும் கடையில் இல்லாததால் உரிமையாளர்களால் உடனடியாக எதுவும் செய்ய முடியவில்லை இந்த நகைக்கடையை தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஐயப்பன் சிவசங்கர் சகோதரர்கள் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகின்றனர் மொத்தம் மூன்று மாடுகள் கொண்ட இந்த கடையில் தங்க நகைகள் வெள்ளிப் பொருட்கள் மற்றும் அலங்கார நகைகள் ஆகியவை விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன இங்கு ஆறு பேர் வேலை பார்க்கின்றனர் தகவல் அறிந்த அண்ணாநகர் போலீசார் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்கள் கடையில் ஆய்வு செய்தனர் மூப்பனாய் சிறிது தூரம் கடையை சுற்றி சுற்றி வந்தது அருகில் உள்ள கடைகளின் சிசிடிவிகளில் ஏதாவது காட்சிகள் பதிவாகி உள்ளனவா என்றும் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர் இந்த வழக்கில் ஐந்து தனிப்படையில் அமைக்கப்பட்டு நகை கொள்ளையர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் அண்ணாநகர் காவல் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட கொளத்தூரில் உள்ள நகைக்கடை ஒன்றில் கடந்த ஆண்டு இறுதியில் மூன்றரை கிலோ தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன இந்த வழக்கில்தான் மதுரவாயில் ஆய்வாளர் பெரிய பாண்டியன் ராஜஸ்தானில் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டார் நகை கொள்ளையன் நாதுராம் கைது செய்யப்பட்டார் இந்த சம்பவம் நடந்து ஓரிரு மாதங்களுக்குள் தற்போது அண்ணா நகரில் பத்து கிலோ தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது எட்டத்திற்கும் இன்று அடுத்ததாக நம்ம ஊர் செய்திகள் சிலவற்றை சுருக்கமாக பார்க்கலாம் தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அருகே காரிமங்கலம் இந்தியன் வங்கியில் முதியவரிடமிருந்து பணம் மற்றும் நகையை பறித்துச் சென்ற இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் வங்கிக்கு சென்ற ஆறுமுகம் அருகில் இருந்த இளைஞர்களிடம் செலான் எழுதி தருமாறு கேட்டுள்ளார் செலான் எழுதி தந்த அவர்கள் ஆறுமுகம் வைத்திருந்த பணம் மற்றும் மூன்று சவரன் சங்கிலியை பறித்துக் கொண்டு தப்பினர் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய காரிமங்கலம் போலீசார் சிசிடிவி பதிவு மூலம் கொள்ளையர்களை கண்டுபிடித்தனர் திருட்டில் ஈடுபட்டதாக ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஆனந்த் சதீஷ் ஆகியோரை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடமிருந்து ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் மற்றும் சங்கிலியை பறிமுதல் செய்தனர் கோலாலம்பூரில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட பதினேழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து கிராம் தங்கம் திருச்சி விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது ஏர் ஏஷியா விமானத்தில் பயணித்த சென்னையைச் சேர்ந்த முகமது சென்ட்ராபி மயிலாடுதுறையைச் சேர்ந்த முகமது ரிஸ்வான் ஆகியோரின் நடவடிக்கை சந்தேகப்படும்படி இருந்ததால் இருபது உடமைகளிலும் வான் நுண்ணறிவு பிரிவினர் சோதனை நடத்தினர் அப்போது இருவரிடமும் ஐநூற்று கிராம் கடத்தல் தங்கம் இருந்தது தெரியவந்தது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அடுத்த தெல்லூர் வனப்பகுதியில் காட்டுத்தீ ஏற்பட்டதில் அரிய வகை மூலிகைகள் சாம்பலாகின எப்போதும் பசுமையோடு காணப்படும் தெல்லூர் மலையின் ஒரு பகுதியில் திடீரென தீ பிடித்தது மலமலவன பரவிய தீ அரிய வகை மூலிகைகளையும் புற்கள் மரங்களையும் சாம்பலாக்கியது ஆண்டுக்கு ஒருமுறை காட்டுத்தீ ஏற்படுவதாக கூறும் மக்கள் தீயை முன்கூட்டியே தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வனத்துறையினருக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பயிர் காப்பீடு வழங்காத நியூ இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தை கண்டித்து நாகையில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நியூ இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் பயிர் காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்காமல் இழுத்தடிப்பு செய்வதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதனை கண்டித்து வேளாங்கண்ணி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கியை முற்றுகையிட்டு விவசாயிகள் முடக்கமிட்டனர் இதேபோன்று பாலக்குறிச்சி ஆதமங்கலம் செப்பியன் மகாதேவி உள்ளிட்ட ஒன்பது பகுதிகளில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி நகர்பகுதிகளில் தொடர்ந்து செயின் திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்த குற்றவாளியின் அடையாளம் தெரியவந்துள்ளது சமீப காலமாக அதிகரித்து வந்த செயின் பறிப்பு சம்பவங்களில் குற்றவாளியை பிடிக்க முடியாமல் காவல்துறையினர் திண்டாடி வந்தனர் கடந்த மாதத்தில் மட்டும் திருமண மண்டபங்களில் ஐந்து முறை திருட்டு நடந்துள்ளது திருமண மண்டபங்களில் கிடைத்த சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு குற்றவாளியை போலீசார் அடையாளம் கண்டுள்ளனர் குற்றவாளியை பிடிக்க தமிழக போலீசாரின் உதவியையும் புதுச்சேரி போலீசார் நாடியுள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் ஏரிச்சாலை அருகே உள்ள புதர்களில் தீப்பற்றியது புதர்கள் காய்ந்து கருகி இருந்ததால் வேகமாக பரவிய தீ குடியிருப்புகளை நோக்கி சென்றது தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் புதர்களில் எரிந்து கொண்டிருந்த தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் தீயணைப்புத் துறையினரின் முயற்சியால் தீ குடியிருப்புகளுக்கு பரவாமல் தடுக்கப்பட்டது 
இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நா